Hi! Welcome sa Panglasang Pinoy! Ngayon, gagawa tayo ng dessert. Coconut macaroons. Ito yung kailangan nating ingredients. Shredded coconut. Pwede rin desiccated coconut. Butter. Brown sugar. Raw eggs. At condensed milk. Nakita nyo naman, ano, ang konti lang ng ingredients natin. Ibig sabihin nun, mas madali din itong preparation ng ating coconut macaroons. So, eto, umpisa na natin. Una natin kailangan gawin, kunin natin yung butter. Tapos, ilalagay natin sa isang container. Ayan. Kukuha tayo yung tinidor. Tapos, ipipress natin sa butter. Gaya ng ginagawa kong ito. Yan. Gawin lang natin to hanggang mawala yung form ng butter. Hanggang medyo creamy na yung ano, texture niya. Ngayon kapag malambot na yung butter, kagaya nito. Creaming creamy na siya. At saka nun, hindi na siya matigas katulad kanina. Iahalo na natin yung sugar. So meron tayong brown sugar. Iahalo lang natin. And then gagawin natin yung same procedure. So, since medyo malambot na siya, pwede na ako gumamit ngayon ng bitter. Simutin ko lang yung uh, butter from the fork. And then, haluin ko na siya. So, ayan. Haluin lang natin mabuti. So, ito na yung magiging texture niya kapag na-mix na natin mabuti. Tapos nyan, ang gagawin natin ngayon, kunin na natin yung eggs. Kunin natin yung eggs. And then, unti-unti natin ilalagay dito sa container na to. O dito sa mixer natin. So, unti-unti. Habang hinahalo natin. So, this time, ang gagamitin ko naman itong isa nating panghalo. So, ayun yung egg. Ayan yung sides. Then, gagawin natin itong process na to hanggang yung tatlong eggs natin uh, magamit na. Tapos nyan, haluin lang natin ang haluin mabuti. Hanggang sa magmix mabuti yung mga ingredients. Ayan, kapag medyo nakikita natin na na-mix na yung mga ingredients kanina, next na gagawin natin, lalagyan na natin ngayon yung condensed milk. So, ito yung condensed milk. Ayan. Medyo malapot lang to. So, hindi natin mauhulog lahat dito yung contents ng can. So, ang ginagawa ko, sinisimut ko to. Then, kapag nakuha na natin yung laman ng can, naubos na natin. May mix ulit natin yung condensed milk with the, rec with the rest of the ingredients natin dito sa container. So again, uh, medyo matagal na haluan ulito. Kailangan lang talaga ng saga. So haluin lang natin hanggang sa maging distributed evenly yung bawat uh, ingredient na hinalo natin. So ayan. Siguro naman nahalo na natin mabuti itong mixture na to. Once na sigurado na tayo na na-mix na natin mabuti, pinakala sa process natin ng pagmimix is yung uh, sweetened shredded coconut or desiccated coconut depende kung ano gamit ninyo na so yahalo lang natin to yan so haluin ko lang habang nilalagay ko para hindi ako mahirapan mag mix nito okay So, ganun din yung kailangan nating ma-accomplish after putting this coconut. Dapat, uh, evenly distributed din lahat ng ingredients. Pagkatapos nyan, magbibake na tayo ngayon. So, ayan. Ayan, pagkatapos nating haluin mabuti itong mga ingredients natin, 
Ready na tayo para i-bake. Pero bago natin i-bake, syempre, lalagay muna natin sa mold o sa hulmahan. So, ito na yung ating mold. Ayan. Pwede din tayong nilagay na paper cups. Kukuha tayo ng 1 tablespoon ng ating mixture. Tapos, isuscoop lang natin dito sa mga paper cups. So, yan. Ganyan lang kadali. Kuha ulit tayo ng 1 tablespoon. Then, scoop natin ulit. Gaya nyan. Again, 1 tablespoon dito. And then, scoop ulit natin. So, gagawin natin yan hanggang sa mapuno natin itong ating lalagyan. So, dito kasi mayroong 12 to. So, dapat mapuno lahat ng 12. Kung mas marami syempre yung sa inyo, kukurin natin, di ba? So, yan. Once na makompleto na natin to, ready na natin i-bake. Oras na para i-bake natin ngayon itong ating coconut macaroons. Pero bago natin gawin yan, siguraduhin natin yung ating oven na preheat na natin for 10 minutes. Ang temperature... Around 400 degrees Fahrenheit. So, kapag na-preheat na natin yung oven o napainit na natin, pwede na natin ngayon ilagay yung ating coconut macaroons. Yan. Iiwanan lang natin yan dyan for about 30 minutes. Kung medyo hindi pa luto ng 30 minutes, tingnan-tingnan din natin. Basta dapat na alalahanin natin na bago natin siya tanggalin, golden brown na yung kulay ngayon ng ating coconut macaroons. Ayan, after 30 minutes, may kita ninyo na golden brown yung kulay ngayon ng ating coconut macaroons. So, ibig sabihin, naluto na to. So, ang gagawin natin ngayon, tatanggalin lang natin from the mold, and then, pwede na natin itong serve. Gusto ko nga palang i-remind yung mga nanonood sa YouTube at saka sa Pinoy Channel. Yung mga uh, iba kasi nating viewers nagtatanong tungkol doon sa mga measurements. Lahat po ng measurement natin dito sa mga videos ng Panglasang Pinoy, makikita po natin sa panlasangpinoy.com. To add to that, meron nga pala tayong bagong page na dinagdag sa panlasangpinoy.com, which is yung recipe wishlist page. So kung meron po kayong mga request, pumunta lang po kayo dun sa recipe wishlist at dun nyo po i-post at susubukan po natin gawin. So ngayon, ito na yung ating coconut macaroons.